সেই জায়গাটাকে আমরা বলে থাকি ভেক্টর আমরা সেই কথা থেকে সামনে আগানোর চেষ্টা করছি তাহলে ভেক্টর সম্পর্কে প্রথম কথা খুবই ক্লিয়ার যে এই রাশিকে প্রকাশ করতে কয়টা জিনিস লাগবে দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে তার মান বা ম্যাগনিচিউড লাগবে আর আরেকটা হচ্ছে তার দিক বা ডিরেকশন লাগবে তাই একটু এটা ডেফিনেশন যদি কখনো দরকার হয় এরকম করে বলেন না যার মান ও দিক দুইটাই আছে একটু সুন্দর করে বলেন যে রাশিগুলোকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে মানের সাথে দিক প্রয়োজন তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে আর সেই ভেক্টর নিয়ে আমরা তাহলে একটু সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করার চেষ্টা করব সবার আগে কয়েক ধরনের ভেক্টর নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব সর্বপ্রথমেই আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি সমান ভেক্টর ভাইয়া মাথায় রেখেন ভেক্টর নামের কথা বলছি তার মানে অবশ্যই শুধু মান নিয়ে কথা বলবো না মানের সাথে দিকও বলবো ভাইয়া তাহলে একটু দেখার চেষ্টা করি ভাই মনে করেন যে এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত এখান থেকে এই পর্যন্ত আচ্ছা ভেক্টর নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা এই যে মানের সাথে দিক প্রয়োজন এই কথাকে আরেকটু বলে এখানে আছি যেমন সারা জীবনই আমি বলি এইভাবেই ভাই মনে করেন টম এখানে আছে আর জেরি এখানে আছে জেরি টমকে বললো যে তুমি যদি দুই মিটার দূরে সরে আসো তাহলে আমাকে পাও ভাই যে বোমা টোমা তো মারতেই হবে তাই না जेरि जदि तुम मीटार आसले देखें कमान फिल आप करीटार आसो मीटार ये कथा टा भाई पूर्णांगता अपना जेर अवस्थान सम्पर्क दे তাই জেরির অবস্থান বলার জন্য কতটুকু যেতে হবে সেটা বলতে হয়েছে তার সাথে বলতে হয়েছে কোন দিকে যেতে হবে তাই যে রাশিগুলোকে এরকম সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশের জন্য মানের সাথে আবার দিক প্রয়োজন হবে তাদেরকে আমরা বলেছি ভেক্টর তাহলে সেই ভেক্টর গুলোর ক্ষেত্রে এরকম যদি হয় মনে করেন একটা ভেক্টর এ এটা এই দিকে কাজ করছে এবার যদি আর একটা ভেক্টর হয় বি সেটা মনে করেন এই যে এরকম ভাবে এই যে এইভাবেই কাজ করছে হতেই পারে এখন যদি এরকম হয় এখান থেকে এই পর্যন্ত মনে করেন এটা হচ্ছে দশ মিটার এই এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটাও হচ্ছে দশ মিটার তাহলে এই দুটো ভেক্টর কে যদি একটু চিন্তা করা যায় তাহলে একটু মনে হয় সুন্দর ভাবে দেখা যাচ্ছে দুইটা ভেক্টরের মান সমান আবার দেখেন দুইটা ভেক্টরই একই দিকে আছে এই ধরনের ভেক্টর গুলোকে সমান ভেক্টর বলে তো আমরা এই সমান ভেক্টর এই কথাটায় আর একবার ফেরত আসবো এই কথাটায় ফেরত আসবো আর একবার এটা আসার আগে তাহলে আমরা আর একটা জিনিস একটু দেখে নিই আমরা একটু জেনে নেই তাহলে একটা ভেক্টর কে যদি প্রকাশ করতে চাই সম্পূর্ণ রূপে কয়েকটা রাশি দরকার হয় তার মানে একটি ভেক্টর কে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে চাইবো তাহলে একটু চিন্তা করে দেখি আমরা ভেক্টর রাশি ডেফিনেশনে বলে আসছি এটাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার জন্য কি কি দরকার হয় মানের সাথে দিক দরকার হয় এবার আমরা এই যে দিকটা দিব তাহলে ভেক্টরের যে মানটা কাজ করবে এটা তো অবশ্যই একটা রেখা বরাবর কাজ করবে তাই না ভাইয়া আর সেই রেখা বরাবরই যদি সে কাজ করে থাকে আর সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সাপোর্ট লাইন বা ধারক রেখা তাহলে একটা ভেক্টর কে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে কয়টা টার্ম দরকার হয় ভাইয়া তিনটা এক হচ্ছে মান দুই হচ্ছে দিক তিন হচ্ছে ধারক রেখা এই ধারক রেখা কথাটা খুবই জরুরি এটা ভালো করে মাথায় রাখি তাহলে একটা ভেক্টর কে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে মান দিক এবং ধারক রেখা দরকার হয় এবার একটু চিন্তা করে দেখি তো ভাইয়া ভেক্টর যতদিন পড়ব সবসময় একটা কথা মাথায় রাখবো যে ভেক্টর সবসময় একটি বিন্দু থেকে কাজ করে সর্বদা একটি বিন্দু থেকে কাজ করে অলওয়েজ অ্যাক্স ফ্রম এ পয়েন্ট যদি কখনো এরকম বলা হয় যে এরকম ভাবে একটা বস্তু আছে এই বস্তুর উপর এই রকম ভাবে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে ভাইয়া এইটা দেখেন টু দা পয়েন্ট কাজ করছে এটা নিয়ে আমরা কখনোই অ্যানালাইসিস করি না আমরা সবসময় বলার চেষ্টা করি এটা কিন্তু তখন এইভাবে দেখাই ফ্রম দা পয়েন্ট এবং এটার সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল ভাইয়া একবার মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষা একটা সুন্দর প্রশ্ন আসছিল একটু প্রশ্নটা দেখার চেষ্টা করি তো ভাইয়া মনে করেন এটা একটা ভেক্টর এ এইটা একটা ভেক্টর হচ্ছে বি এই কোনটা দেওয়া আছে সিক্সটি ডিগ্রি 
प्रश्न हुए चिलो ए एवं बी एर मध्यवर्ती कौन कतो ए एवं बी एर मध्यवर्ती कौन कतो भाई जब प्रकाश ता देख चल इटा बुझा है ए दुई भेक्टर एर मध्यवर्ती कौन कतो ऑप्शन एरो को मनोहर दाव थकते ही पड़े इटा धारे आमी दिए दिलाम ए होते आपका कैसे जिक्रिश करा हुलो ए एवं बी दुर्लभ हेक्टर है मध्य बोर्डी कोण का तो खूब ही शुंदर ना भय ये ए छठी की तब बने जो एक तो ठंडा मत है चिंता करी देखी तो भैया ए ही देखें भैया एक है ना आशे बी ए बिंदु थे के काज करते हैं कौन सा मुश्किल है किंतु ए देखें टू द पॉइंट ए बिंदु � একটা বিন্দু থেকে কাজ করাতে হয় তাহলে এ কে এই বিন্দু থেকে কাজ করান তাহলে এ আর বি এর মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে ভাইয়া এইটা এটা 60 ডিগ্রি হলে এটা কত এটা আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন ভাইয়া তার মানে ইট ইজ 120 ডিগ্রি দেখেন ছোট এই একটা লাইন থেকে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের মতো জায়গায় এই কথাটা চলে এসেছে তাহলে এরকম ভাবে আমরা ভালো করে মাথায় রাখব তাহলে ভেক্টর সম্পর্কে দুইটা কথা আমরা কখনোই ভুলবো না একটা ভেক্টরকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার জন্য আমার তিনটা প্যারামিটার প্রয়োজন নাম্বার 1 তার ম্যাগনিটিউড বা মান নাম্বার 2 তার ডিরেকশন বা দিক নাম্বার 3 তার সাপোর্ট লাইন বা ধারক রেখা এটা গেল এক নম্বর কথা আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে ভেক্টর অলওয়েজ অ্যাক্ট फ्रॉम এ পয়েন্ট ভেক্টর সর্বদা একটি বিন্দু থেকে কাজ করে एक टी बिंदु थे के काज कर। एक बात थे के अमरा एक बार एक तो सामने आकर और चेस्ट आ गई। एक बार भैया आशन अमरा कथा बोल बो शोमान भेक्टर नहीं। तो भैया शोमान भेक्टर होते हैं ताराई जादेर मान एक ही हो बे, जादेर दीक एक ही हो बे, जादेर धारो क्रेखा एक ही बार शोमान तोरा लाभ। একই বা সমান্তরাল হবে তারা হবে সমান ভেক্টর তার মানে গল্পটা এরকম ভাইয়া যদি এরকম হয় এরকম একটা রেখা এই রেখার এই যে দেখেন এতটুকু অংশ জুড়ে একটা ভেক্টর কাজ করছে সেটা হচ্ছে এ এরকম একটা অংশ কাজ করছে সেটা হচ্ছে বি আবার এইটার ধরেন একটা সমান্তরাল রেখা এটা ওই একই পরিমাণ নিয়ে আরেকটা ভেক্টর কাজ করছে সি তাহলে আপনি কি বলতে পারবেন দেখেন সবগুলো ভেক্টরের মান सेम ধরলাম সবগুলো ভেক্টরের মানই হচ্ছে এক্স तार बने a वेक्टर एरमान, b वेक्टर एरमान, c वेक्टर एरमान, शाब वेक्टर एरमान होते सेम। अतः आप साथ में देखें दीक प्रत्येक तर एक ही, एक बार बोला हुआ है जैसे तार धारक रेखा एक ही बार शोमान तोरण, ताहोले तारा होते हैं शोमान वेक्टर। ये शोमान वेक्टर नाम का खूब सुंदर होने हो, एक काज करो वो खूब � সমান ভেক্টরের ক্ষেত্রে যেহেতু মান সমান হতে হয় তাই যদি কোনো কারণে ধরেন যে এ ভেক্টরের মান আর বি ভেক্টরের মান দুই ভেক্টরের মানই 10 এরকম বলে তাহলে হতেই পারে আবার একটু চিন্তা করে দেখেন তো যদি এরকম হয় তাহলে সেটা আরেক রকম গল্প বলে তাই সমান ভেক্টরের গল্প বলতে আসলেই ভাইয়া দুই রকম সমান ভেক্টরের গল্প হয় একটা হচ্ছে অশূন্য সমান আর আরেকটা হচ্ছে শূন্য সমান ভেক্টর तार वाले एक तरह तो उन टार मामा दर का चाहते से शेरा होते शून्य वेक्टर बा नाल वेक्टर बा जीरो वेक्टर तो भैया नाल वेक्टर बा शून्य वेक्टर एक कथा का बोलते हैं हम लोग की पूछे एक तो चिंता करें देखिए तो भैया हम लोग जो मोटरसाइकिल के पीछों ने बा बासेर के पीछों ने बा प्राइवेट कारेर के কিন্তু খেয়াল করে দেখেন এটা আপনাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে গেছে রাইট টার্ন леফট টার্ন এগুলো প্রকাশ করেছে তার মানে এটা নিজের কোন রকম দিক প্রকাশ করা কিছু ছিল না কিন্তু সে আপনাকে একটা দিক প্রকাশ করেছে তার মানে ওইটা ওই ধরনের গল্প শূন্য ভেক্টরের মতো কথা বলে যেমন দেখেন মনে করেন ভাইয়া এটা হচ্ছে আপনার এক মাথা এটা হচ্ছে আপনার একটা কান এটা আপনার আরেকটা কান ভাই এখন এই দিক দিয়ে বল প্রয়োগ করা হলো 10 নিউটন এই দিক দিয়ে বল প্রয়োগ করা হলো 10 নিউটন আপনার মাথা কি কোন দিকে যাবে ভাই তাহলে আপনার মাথার উপর দেখেন বলের সাম্য বা ব্যালেন্স অফ ফোর্স তৈরি হয়েছে তাহলে এখন যদি বলি এই মাথার উপর ক্রিয়াশীল বল কত সেই বলের মান কত ভাইয়া জিরো কিন্তু তো চিন্তা করে দেখেন এই জিরোটা তাহলে কি প্রকাশ করেছে জিরোটা তখন প্রকাশ করেছে এই দুইটা বলের ফলাফল হিসেবে লব্ধি বা রেজাল্টেন্ট 
তাই তার নিজের কোনো মান নাই কিন্তু সে কি প্রকাশ করেছে এই সিস্টেমটা যে ব্যালেন্স এইটা সে প্রকাশ করেছে তার মানে সে প্রকাশ করতে চেয়েছে সিস্টেমটা কিভাবে ব্যালেন্স থাকে সেইটা তাহলে এই সমান ভেক্টরের এই কথা থেকে আমরা তাহলে দুই রকম ক্যাটাগরি পেয়েছিলাম একটা হচ্ছে শূন্য সমান আর একটা হচ্ছে অশূন্য সমান তো এই যে বৈশিষ্ট্য গুলো দেখছেন ভাইয়া এগুলো সবগুলো অশূন্য সমানের জন্য এবার শূন্য সমান হলে সেটা কি হতো সমান ভেক্টর বা সেটা যদি শূন্য হতো তাহলে সেটার কি হতো সেটার ভাইয়া মান একই হতো ভাইয়া সেটার মা দিক একই হতো कारण से निर्दिष्ट दिक नहीं मान शून्य संख्या रेखार शून्य से पजिटी दिखे ना नेगेटिव दिखे तक प्रजोज्य क्षेत्र धारक रेखा भैया एक क्षेत्र जे रखम एक ही बार समान छोड़ एक क्षेत्र होते परस्पर छेदी धारक रेखा इच आदर के इंटरसेप्ट कर परस्पर छेदी इंटरसेप्टिंग जगह खुजे पा शून्य समान भेक्टर को शून्य समान भेक्टर तून्य समान भेक्टर और अशून्य समान भेक्टर खुजार बुद्धि हेटा प्रत्येक मान समान दिक एक ही धारक रेखा एक ही बार समान तक अशून्य समान भेक्टर और जो शून्य समान भेक्टर हम मन करें भाइये देखें ए रकम भाव जो एक चिंता कर मन करें भेक्टर क्या कर लब्धि कत हल भैया जीरो धारक रेखा की भैया परस्पर छेदी तून्य समान भेक्टर धारक रेखा सब समय परस्पर छेद कर शून्य समान भेक्टर है लब्धि मन करें ए और दुजन फलाफल जो धरल फलाफल हम सी एवं डि दुजन फलाफल हम एक ख्याल कर देखित तो भैया एक्स एर मान ताओ शून्य वाई एर मान ताओ शून्य शून्य वाई दावी करून्य धारक रेखा के धारक रेखा जेहतु परस्पर छेद कर बैशिष्टर मध्य नहीं अपनी प्रकाश करते चाहबेक्टर टाइम लिखते चाहबें अपनी अवश्य ए रकम कर लिखते भैया शून्य समान भेक्टर की मान एक दिक एक धारक रेखा एक ही बार समान शून्य समान भेक्टर क्षेत्र की मान एक मान एक मान शून्य स्पष्ट कथा लिखे दी मान अवश्य शून्य से तो शून्य तर निर्दिष्ट दिक्कना तिका हम नट एप्लीकेबल धारक रेखा की भैया परस्पर छे तुम्हें शून्य समान भेक्टर गल्प समान भेक्टर आसले माथा आसते हैं दुईटा एक हम अशून्य समान और एक हे शून्य समान मान समान अथवा सी ए चिंता करें मान जतटुकु बी एर मान तुकु धारक रेखा धारक रेखा 
তখন এ এবং বি দুইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অপোজিট ভেক্টর বা বিপরীত ভেক্টর ঠিক একই রকম এর সাথে সি হচ্ছে বিপরীত ভেক্টর তাহলে বিপরীত ভেক্টরের ক্ষেত্রে কি হবে ভাইয়া মান ডেফিনেটলি সমান হবে মান ডেফিনেটলি সমান দিক ডেফিনেটলি কি হবে ভাইয়া বিপরীত তাদের দিক হয়ে যাবে বিপরীত আর তাদের ধারক রেখা যেটা সেটা হবে একই বা সমান্তরাল একই বা সমান্তরাল এটা হচ্ছে ভাইয়া বিপরীত ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য তাহলে পারে এখানে তাহলে আমরা বলতেই পারবো ভাইয়া এ ভেক্টর এটা সমান হচ্ছে মাইনাস বি ভেক্টর কারণ এ এবং বি দুটোর মান সমান কিন্তু একজন আরেকজনের বিপরীত দিকে কাজ করে ঠিক একই রকম ভাইয়া এ সমান হচ্ছে মাইনাস সি ভেক্টর এরকম গল্প আমরা বলতেই পারি ভাইয়া তাহলে এ এবং বি এর কম্পেরিজনে যদি আসতে চাই তাহলে এরকম গল্প হবে তাহলে ওই যে দেখেন বি ভেক্টর আর সি ভেক্টর কিন্তু সমান ভেক্টর ভাইয়া কারণ তাদের দুইজনের দিক সেম তাদের দুইজনের মান সেম তাদের ধারক রেখা সমান তারা তাই বি এবং সি কে যদি বলি তাহলে তারা অশূন্য সমান বা এ আর বি হচ্ছে বিপরীত এ এবং সি হচ্ছে বিপরীত তাহলে এটা গেল বিপরীত ভেক্টর এবার ভাইয়া খুবই মজার একটা ভেক্টর নিয়ে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব সেই ভেক্টর তার নাম হচ্ছে সদৃশ ভেক্টর বা সিমিলার ভেক্টর সদৃশ বা সিমিলার ভাইয়া এটা পড়ার আগে একটা সুন্দর এক্সাম্পল বলা খুব মজা আমাদের একটা ট্রেডিশনাল ওয়ে আছে ধরেন আজকে কোন একটা পিচ্ছি পাচ্ছা হলো এই পিচ্ছি পাচ্ছা হওয়ার পরই মামা খালা ফুপু জারি কোলে দিবেন প্রথম কথাই আপনাকে বলবে হয় বাবার মতো হইছে না হয় মায়ের মতো হইছে না হয় খালার মতো হইছে না হয় ফুপুর মতো হইছে যদি কিছু না মিলে তাহলে বলবে চোখটা এর মতো হইছে না একটা ওর মতো হইছে কিছু একটা বলাই লাগবে ভাইয়া তো এর কম্পেরিজনের বেসটা একটু চিন্তা করি তো ভাইয়া ধরেন বলা হলো পিচ্ছিটা বাবার মতো হইছে তাহলে পিচ্ছির এজ কত জিরো প্লাস আর বাবার এজ কত ডেফিনেটলি থার্টি প্লাস যদি এরকম হয় তাহলে একটু চিন্তা করে দেখেন কম্পেরিজনের বেসটা তাহলে কোথায় ছিল মনে করেন নানি টাইপ কেউ এই কমেন্টটা করছে তাহলে তার কনসেপ্টটা কোথায় ছিল তার কনসেপ্টটা এরকম ছিল যে এই বাবা যখন এরকম পিচ্ছি ছিল তখন ওই রকম দেখতে ছিল তার মানে বাবা যখন এরকম পিচ্ছি ছিল তখন এই রকম দেখতে ছিল নানি টাইপ কেউ যদি বলে আর যদি মনে করেন যে এই ছোট খাটো কেউ এই সময় দশ বছর কি বলে এই ধরেন পনেরো বছর বয়স এরকম টাইপ কেউ যদি কোনো কমেন্ট করে তাহলে তার গল্পটা কি হবে তার বেসটা হবে এই পিচ্ছিটা যখন বড় হবে তখন বাবার মতো হবে তো এই জায়গা থেকেই আমরা এই সিমিলারিটিটা টানব ভাইয়া মনে করেন এরকম একটা ভেক্টর আছে সেটা হচ্ছে এ বা বি আর এরকম একটা ভেক্টর আছে ভাইয়া সেটা হচ্ছে এ দেখেন আমি যদি বলি বিটা যদি একটু ছোট হতো তাহলে এর মতো হতো অন্যভাবে বলি এটা যদি একটু বড় হতো তাহলে বিয়ের মতো হতো তাহলে সদৃশ ভেক্টর হবে কারা যাদের ধারক রেখা একই বা সমান্তরাল যাদের দিক একই কিন্তু মান আলাদা তখন আমরা তাদেরকে কি বলবো ভাইয়া সদৃশ ভেক্টর তাহলে সিমিলার ভেক্টরের জন্য কি থাকলো তাদের মান হবে আলাদা দিক হবে একই আর ধারক রেখা হবে একই বা সমান্তরাল বিসদৃশ খুবই সোজা ভাইয়া খালি দিক উল্টাই দেন তাহলেই হয়ে যাবে বিসদৃশ তাহলে এটাই হয়ে যাবে হচ্ছে আপনার বিসদৃশ বা ডিসিমিলার তাহলে সদৃশ কেন বিসদৃশ কেন এবার আমরা আর একটা ভেক্টর দেখার চেষ্টা করব ভাইয়া সেটার নাম হচ্ছে বিপ্রতিব ভেক্টর রেসিপ প্রকাল ভেক্টর রেসিপ প্রকাল ভেক্টর যদি এরকম হয় ভাইয়া যে এ ভেক্টরের মান ধরেন পাঁচ আর বি ভেক্টরের মান হচ্ছে ওয়ান বাই পাঁচ অর্থাৎ দুইটা ভেক্টরের মান যদি গুণাত্মক বিপরীত রাশি হয় রেসিপ প্রকাল হয় তখন তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে বিপ্রতি ভেক্টর তাই যদি কখনো দেখেন দুইটা ভেক্টরের মান পরস্পর গুণাত্মক বিপরীত বা রেসিপ প্রকাল তখনই আমরা সেই ভেক্টর গুলোকে কি বলবো ভাইয়া বিপ্রতি ভেক্টর বলবো তাহলে ভেক্টরের কয়েকটা ক্লাসিফিকেশন আমরা দেখে আসলাম তাহলে শুরু থেকে আমরা একটু মনে করে দেখি তো ভাই আমরা কি করছিলাম আমরা শুরু থেকে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছিলাম যে রাশিগুলোকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার জন্য মানের সাথে দিক প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে থাকি তাহলে একটা ভেক্টরকে সম্পর্কে তিনটা কি ওয়ার্ডস আমরা বলে এই লেকচারটা শেষ করব। 
তাহলে একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে ভেক্টর কে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার জন্য আপনি কয়টা টার্ম ব্যবহার করেন তিনটা একটা হচ্ছে তার ম্যাগনিটিউড বা মান একটা হচ্ছে তার ডিরেকশন বা দিক আর একটা হচ্ছে তার সাপোর্ট লাইন বা ধারক রেখা ভেক্টর সব সময় কি করে ভাইয়া ফ্রম এ পয়েন্ট কাজ করে তার মানে অলওয়েজ এক্স ফ্রম এ পয়েন্ট मान धारक रेखा अपरिवर्तित था अपरिवर्तित था शुद्ध दिक विपरीत हो जाए शुद्ध दिक विपरीत हो जाए एक ख्याल कर चेष्टा कर भैया मन करें ए नाम भेक्टर एकदिंग क्ज कर मान हम बला हलो ये विपरीत कर थप्राई उल्टाई दीबी দেখেন তো ভাইয়া থাপড়ায় যদি উল্টায় দিই তাহলে সেটা নিশ্চয়ই একদম জাস্ট বিপরীত দিকে চলে আসবে তখন এই দিকে যে ভেক্টরটা কাজ করবে সেটা হবে নেগেটিভ এ এটার মান যদি এক্স হয় তাহলে এটার মানও এক্স শুধুমাত্র এটার সাথে এটার কোন কত হয়েছে ভাইয়া তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পেরেছি যে কোন ভেক্টরকে যদি বিপরীত করে দেওয়া হয় তাহলে তার মান ধারক রেখা অপরিবর্তিত থাকে শুধুমাত্র দিক কি হয়ে যায় বিপরীত হয়ে যায় এই তিনটা কথা কোনোভাবেই ভুলে যাবে না এই তিনটা কথা নিয়েই আমাদের সামনে আগানো তাই আমরা খুবই ভালো করে এই তিনটা কথা মনে